بسم الله الرحمن الرحيم وما আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাত সম্মানিত ভাই ও বোনেরা যারা সিরাতুন্নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম প্রোগ্রাম শোনার জন্য আপনারা সামনে এখন উপবিষ্ট হয়েছেন দেখছেন সবাইকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি আপনাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি আমাদের নবী সাল্লাহ আসাল্লামের জীবনের ওই দিকগুলো জানার জন্য যেগুলো জানার মাধ্যমে তার প্রতি আমাদের ভালোবাসা আরও গভীর থেকে গভীরতর হবে তার পথে চলার মানসিকতা আমাদের আরও প্রদীপ্ত হবে এমন ভাবে যে আমরা আমাদের মনের মধ্যে এই আকাঙ্ক্ষা রাখব যে আল্লাহ মরণ থেকে শুরু করে নিয়ে জান্নাত পর্যন্ত এবং জান্নাতের পরেও যেন তোমার হাবিবের সাথে আমরা থাকতে পারি তার তৌফিক তুমি আমাদেরকে দান করো আর দুনিয়ার জীবনে প্রত্যেকটা পদরেখায় যদি আমরা আমাদের নবীর পদরেখায় চলতে পারি তাহলে অবশ্য অবশ্য সেখানে আমাদের জন্য বিরাট সফলতা রয়েছে আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ যতটুকু তার জীবনী জানার সুযোগ তুমি আমাদের দিচ্ছ দিচ্ছ তা তুমি যেন এতটুকু তৌফিক আমাদের দিও যে নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের মতো তো হওয়া সম্ভব হবে না তবে সেই এমন পথে যেন চলি যে পথে গেলে তার দেখাটা খুব সহজ হয়ে যায় দুনিয়াতেও যেন আমরা স্বপ্ন যোগেও হলে তাকে দেখতে পারি তার আমলের আমাদের আমলের মাধ্যমে আর কবর থেকে শুরু করে নিয়ে হাসর হাসর থেকে শুরু করে নিয়ে পুলসেরাত পুলসেরাত থেকে শুরু করে নিয়ে জান্নাত সব জায়গায় যেন আমাদের নবীর সাথে আমাদের মোলাকাত হয় এবং তাকে যেন আমরা ভালোবেসে কাছে রাখতে পারি থাকতে পারি ইনশাআল্লাহ সম্মানিত ভাই বোনেরা আমরা মেহরাজের ঘটনা ইসরা এবং মেহরাজের ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্তভাবে আমরা দুটো পর্বে শেষ করেছি আমরা এখন আমরা যে বলেছিলাম যে আমাদের নবীর নতুন জীবনের হাতছানি শুরু হচ্ছে এবং এখানে ওলাল আখরাতু খাইরুল্লা কামিনাল উলা যে মক্কার জীবনের প্রথম বারো বছর হে নবী তুমি যে কষ্ট করেছ এরপরের থেকে শুরু হচ্ছে তোমার আখেরাতের জীবন আরেকটা জীবন সে জীবনটা তোমার খয়ের উল্লেখা অনেক উন্নততর হচ্ছে সুন্দর হচ্ছে কত সুন্দর জীবন শুরু হচ্ছে এখন থেকে বোঝা যাবে আর কি আমাদের নবী মক্কা মানে ইসরা এবং মেয়রাজটাকে ফিরে আসার পরে উনি নতুন জীবন পেলেন যে আমাকে এবার আমি আমি মরে গেলে আমার জান্নাত আমার জন্য অপেক্ষা করছে আমাকে আল্লাহ তালা যে সম্মান দিয়েছেন তার জন্য আমার জান গেলেও আমি কোনো ভয় করি না আমার শরীর টুকরা টুকরা করে কেটে ফেললেও আমার কোনো ভয় নেই জাকারিয়ার মতন যদি আমাকে দুই টুকরো করে ফেলা হয় তা আমার কোনো ভয় নেই আমার ভাই ইয়াহিয়ার মতন যদি আমার মাথাটা কেটে ফেলা হয় আমার কোনো ভয় নেই আমি তাদেরকে দেখে এসেছি আমাকে যদি শুলে চোড়ানোর চেষ্টা করা হয় তাও আমার কোনো ভয় নেই আমি ইসাকে দেখে এসেছি এটা তিনি অনুভব করলেন ওনার তিনি বুঝিয়ে আসলেন এবং এমনভাবে তার মনের মধ্যে শক্তি সাহস উদ্দীপনা বৃদ্ধি হলো যে তিনি দুনিয়ায় এসে তার পরিস্ফোটন দেখানো শুরু করে আমাদের মতন লেজি না আমরা তো লেজি আমরা একটা রমজান যাই মনে আচ্ছা ঠিক আছে কালকের থেকে আবার আগের মতন শুরু করব কিন্তু দেখেন নবুয়তের জীবন থেকে আমাদের জীবন কত দূরে চলে আসছে আমরা আমাদের অ্যাচিভমেন্টটা হওয়ার পরে শুক্রিয়া তো থাকে না বরং আরও মনে হয় যে ও এটা তো আমি করেছি একটু গর্ব এসে যায় অন্য কিছু এসে যায় আমাদের নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লাম তায়েফে গিয়েছিলেন প্রথমেই যে মক্কার লোকদের মাঝখানে দাওয়াত দেওয়ার কাজ শেষ এগারো বছর বারো বছর ধরে উনি দাওয়াত দিয়েছেন দাওয়াত দিয়ে কোনো লাভ আর এখন হচ্ছে না যারা ইসলাম গ্রহণ করা তারা করছে কেউ কেউ বিদেশে চলে গেছে কেউ কেউ পাশে পাশে আসছে যন্ত্রণায় ভোগ করতেছেন উনি মনে করলেন আমি তায়েফে যাই তায়েফে তো কি হয়েছিল আপনারা সে ঘটনা আগেও আপনারা শুনেছেন এরপরে উনি জিনদের কাছে দাওয়াত পৌঁছালেন জিনদের কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণ করলো আপনারা সে ঘটনাও শুনেছেন এরপরে এগারো হিজড়ির আগ পর্যন্ত উনি যে কাজটা করতেন এগারো হিজড়ি না এগারো নবুয়াত শোন পর্যন্ত মানে হিজড়ির হিজড়তের এক বছর দু বছর আগে উনি যে কাজটা করছেন মানে নবুয়াতের পর থেকে সেটা হলো যে যখনই আল্লাহ তালাকে বলেছিলেন যে হে নবী তুমি প্রকাশ্য মানুষকে দাওয়াত দাও উনি হজের সময় হাজিদেরকে দাওয়াত দিতেন এবং হজ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে যে বাজারগুলো বসত জুলমেজান তারপরে হলো উকাজ এই সমস্ত জায়গায় বাজারগুলোতে উনি যেতেন যে মানুষকে ডাক ডাকতেন হজের সময় স্পেসিফিকলি যারা গোত্র গোত্র তো হজ করতে আসতো তখন এখন যেমন দেশ দেশ যায় তখন গোত্র থেকে গোত্র থেকে লোক আসতো 
উনি 13টা গোত্রের কাছে স্পেশাল দাওয়াত নিয়ে গিয়েছিলেন বলে ইতিহাসে উল্লেখ করা আছে ইমাম জুহরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি একজন খুবই ঐতিহাসিক মানে পণ্ডিত এবং তিনি ঐতিহাসিক ছিলেন এবং হাদিসের উপরে উনি ছিলেন সবার উস্তাদ সবার মুরব্বি ও সবার শেখ ইমাম জুহরি 13 জনের 13টা গোত্রের কথা উল্লেখ করেছেন যেটা মানে 11 হিজরি এই 11 নবুয়তের 11 সনের আগ পর্যন্ত তিনি দাওয়াত দিয়েছেন এক নম্বর হলো বনি সাসা আমের ইবনে সাসা তাদের কাছে তিনি দাওয়াত দিয়েছেন মুহারিব ইবনে হাসফা তার সন্তানদের কাছে দাওয়াত দিয়েছেন বনি ফিজারার কাছে আরেক গোত্র তার কাছে দাওয়াত দিয়েছেন বনি গাসসানের কাছে দাওয়াত দিয়েছেন বনি মুররা বনি হানিফা বনি সলিম বনি আবস বনু নাদর নাসর বনুল বুক্কা বনু কিন্দা হারেস ইবনে কাব এবং বনু আযরা এদের কাছে তিনি দাওয়াত দিয়েছেন এটা আমরা ইতিহাসে পাচ্ছি কিন্তু দুঃখজনক হলো যে এই যে মানে আলাদা আলাদা গোত্রের কাছে যে তিনি উপস্থিত হয়েছেন দাওয়াতকে উপস্থাপন করেছেন দুর্ভাগ্যজনকভাবে তারা কেউ এই দাওয়াত গ্রহণ করেনি করেনি তার পিছনে কারণ ছিল এই যে তিনি যখনই দাওয়াত দিতেন দাওয়াত দেওয়ার পরে আবুল হাব তার পিছনে দাঁড়াই যেত চিৎকার করে বলতো যে তোমরা কেউ তার কথা শোনো না সে হলো মজনুন সে হলো পাগল এবং সে হলো সাহের সে হলো জাদুকার এবং সে হলো পৃথিবীর মধ্যে কাজাব সবচেয়ে বড় মিথ্যাবাদী তো যখন ওরা দেখত যে একজন লোক এই সুন্দর দাওয়াত দেওয়ার পরে তার আপন চাষা পিছন দিক থেকে এরকম বলতেছে তা সম্ভবত এই লোকটার মধ্যে কোনো ঝামেলা আছে কারণ এই কথা তো আমরা আগে কোনো দিন শুনিনি যাতে যার ফলে তারা এগুলো শুনতো না বনি হাদারে মার্কাসে এরপরে তিনি দাওয়াত দিলেন এই মানে সর্বপ্রথম দাওয়াতটা উনি শুরু করলেন ইসরার মেয়া রাজার পরে এসে তারা গ্রহণ করলো না এরপরে উনি বনু কালবের কাছে গেলেন বনু কালবের কাছে যে উনি দাওয়াত দিলেন এই মানে পরের হজে তো তারাও গ্রহণ করলো না বনু হানিফা যে গোত্র থেকে পরবর্তী পর্যায়ে মিথ্যা নবুয়তের দাবিদার মুসাইল আমাতুল কাজাব উঠছিল তাদের কাছে উনি দাওয়াত দিলেন এটাকে বনু হানিফা বলা হয় এটা এরা মানে আরবের নজদ এলাকা মানে আরবকে তখন দুই ভাগে ভাগ করা হতো নজদ এবং তিহামা মক্কা মদিনা এই সমস্ত জিদ্দা এই সমস্ত এলাকাগুলো হতো তিহামা আর নজদ বলা হলো উঁচু জায়গাটা উঁচু জায়গায় এখন যেটা রিয়াদ আল কাসিম বুরাইদা এই সমস্ত পড়েছে তো এখানে বনু হানিফারা বসবাস করত সেখানে তাদের কাছে ওরা যখন হজে গেল তাদের কাছে উনি দাওয়াত দিলেন তারা পৃথিবীর ইতিহাসে যারা সবচেয়ে নিকৃষ্টভাবে তার দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছে তার মধ্যে তয়েফের লোকেরা ফিজিক্যালি অ্যাবিউজ করেছে আর নাজদের এই গ্রুপটা বনি হানিফার এই গ্রুপটা তাকে মানে ইমোশনাল অ্যাবিউজ করেছে যে সমস্ত শব্দগুলো বর্ণনা করেছে খুবই নিকৃষ্ট শব্দ এই জন্য মানে মানে ঐতিহাসিকরা যখন এ কথা উল্লেখ করেছেন আমি হাসছি যে শব্দটা যে যে আকবাহুল আরবি ইজাবতেন মানে আরবদের মধ্যে জব দেওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে নিকৃষ্ট জব দিয়েছে তারা আর কি মানে ফিজিক্যাল আঘাত তাকে করেনি বটে কিন্তু যে সমস্ত শব্দ তারা ইউজ করেছে সেগুলো ছিল খুব মারাত্মক ধরনের এবং আমাদের নবীকে ইনসাল্ট করেছেন তো এরপরে তিনি বনি আমের এমনি সাহার কাছে দ্বিতীয়বার উনি দাওয়াত দিলেন হজের সময় দাওয়াত দেওয়ার পরে তারা দাওয়াত শুনিয়ে তাদের মধ্যে থেকে একজন নাম ছিল বাহিরা এবন ফিরাজ বাহিরা এবন ফিরাজ খুব বুদ্ধিমান লোক ছিল সে যখন এই দাওয়াতের কথাগুলো শুনল সে বলল যে অল্লাহ হেলাও ইন্নি আখাস তু হাদ আল ফেতে আমিন কোরাইশ লা আখাল তু বিহাল আরব আমি আল্লাহর কসম যদি এই যে লোকটা কথা বলতেছে যে ঢঙে যে সুন্দর করে আর যে দাওয়াত কথাগুলো বলতেছে এটা যদি আমি গ্রহণ করতে পারি তাহলে গোটা আরব জাতিকে আমি ক্যাপচার করে ফেলতে পারবো তাদের খেয়ে ফেলতে পারবো এরপরে বলছে যে আচ্ছা শোনো তখন আমাদের নবীর বয়স তো বেশি না আর ইনি একটু বয়স বেশি ছিলেন তো এই জন্য ওই ফাতা শব্দটা বলেছেন আইয়ু হাল ফাতা হে যুবক হাল এখন মিনাল আমরি মিন বাহাদিকে যত ধরো তোমার কথা আমরা শুনলাম মানলাম এবং ইমান আনলাম আনার পরে আমার কাছে মনে হচ্ছে তুমি এই সারা আরবের মধ্যে লিডার হয়ে যাবা আমির হয়ে যাবা এখন তুমি যখন মরে যাবা তোমার এই আমিরত্ব লিডার মানে নেতৃত্ব কি আমাদের হাতে আসবে এখন এই ইসলাম গ্রহণ কিছু করার পিছনে কারণটা কি কারণটা হলো নেতৃত্ব আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম বললেন যে আল আমরুল ইল্লাহ তো অথবা বলা হয় উনি অন্য একটা রেওয়াতে আসছে আল আমরুল ইল্লাহ 
যে এই নেতৃত্ব কর্তৃত্ব আল্লাহর কাছে উনি যাকে চান আদা আহু হাইতু ইয়াশা তিনি যেখানে চান সেখানে দিবেন এখন এটা ইসলাম যদি কেউ গ্রহণ করে যে আমি নেতৃত্ব পাবো ইসলাম যদি কেউ গ্রহণ করে আমি কর্তৃত্ব পাবো ইসলাম যদি কেউ গ্রহণ করে যে দুনিয়ার কিছু অংশ আমি পেয়ে যাব তাহলে এই ইসলাম কোনো দরকার নেই তখন ও চিৎকার করে উঠল ও বলল যে আতাহাদিফু নুহৌরানা আনাহাদিফু নুহৌরানা নুহৌরানা লিল আরব দুনাকা এটা কি এরকম হবে যে আরবরা মাপতে আসতেছে তোমাকে আর আমাদের গলাগুলোকে তোমার পিছনে দিয়ে তোমার তোমাকে পিছনে দিয়ে গলাগুলো তাদের কাছে পেটে দেব আর তারা সেখানে আমাকে স্লোটার করবে মানে জবাই করে ফেলবে আর যখন ফাইদা আধারক আল্লাহ যখন আল্লাহ তোমাকে এই মানে নেতৃত্বের আসনে বিজয়ী করে দেবে কানাল আমরুল গায়রি না তখন আমরা ছাড়া অন্য লোকে এই নেতৃত্বের ভাগীদার হয়ে যাবে লাহ হাজাত আল্লাহ নবী আমরিকা তোমার এই দুন তোমার এই দিনের কোনো প্রয়োজন আমাদের কাছে নাই দেখেন একটা মানে কথা মানে এখানে মারাত্মক বিষয় সেটা হলো যে অনেকে ইসলাম গ্রহণ করে মনে করে যে এর মাধ্যমে দুনিয়া বিবনে কোনো স্বার্থ আছে বা লাভ আছে যারা এরকম করেছে তারা কিন্তু ইসলামের উপর টিকে থাকতে পারে না তবে যে ঘটনাটা ঘটছে যে আমের অবন সাসার এই গোত্রের এই কথাবার্তা হওয়ার পরে আপনারা তো দেখছেন যে এদের মধ্যে একটু মাইল্ড চিন্তা কিন্তু দুনিয়া এই ইসলাম নিয়ে আসছে এরা যখন মানে হজের পরে বাড়ি ফিরে গেল বাড়ি ফিরে ওদের যে নেতা ছিলেন খুবই বৃদ্ধ বয় বৃদ্ধ হজ করতে পারেননি তার কাছে যে সবাই বলতেছে যে দাদা এক ঘটনা ঘটছে সে হলো মক্কায় একজন নবী আসছে ওদের কাছে যে দাওয়াত আমাদের নবী দিয়েছিলেন সেই দাওয়াতটা ওই বুড়োর কাছে বৃদ্ধ মানুষের কাছে লিডারের কাছে তুলে ধরল উনি বললেন যে এই এত সুন্দর কথা কথা বলেছে তো হ্যাঁ তাহলে ইয়ে কি কুরাইশ বংশের তো হ্যাঁ তোমরা নিশ্চিত যে ইসমাইল আলাহ সাল্লামের বংশধর সে তাহলে হ্যাঁ হ্যাঁ ওই একই কুরাইশ বংশের একেবারে মানে মেন কুরাইশ বংশের বনি হাসেমের মধ্যে থেকে তখন বৃদ্ধ ব্যক্তিটা বলছেন যে ওয়াইন নাহা লাহাকন এই যে দাওয়াতের কথা তুমি বলছো এই দাওয়াতটা একেবারে হক ফাইন্না রায়কুম কানা আনকুম তোমরা যে রায়টা অভিমতটা পোষণ করেছো সেটা আসলে তোমাদের বিপরীতে যাবে তোমাদের পক্ষে এই রায়টা আসবে না তোমরা ভুল করেছো তোমরা তার কথা শুনলে ভালো হতো এবং ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে এই বৃদ্ধর কথা শোনার পরে তারা আস্তে আস্তে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং এক পর্যায়ে তারা ইসলাম গ্রহণ করে তো এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নবুয়তের পরে যে সফলতার দরজা শুরু হয়েছে তাই এই মেহরাজের ঘটনার পরে দাওয়াত দেওয়ার অবস্থার মাধ্যমে আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি উনি এইবার চিন্তা করলেন যে আমি মক্কাকে নয় মক্কার বাইরে আমি যাওয়া শুরু করি কারণ উনি প্রথম যে সুন্দর গন্ধটা পেলেন সুন্দর আহ্বানটা পেলেন এবং মানে রেসপন্সটা পেলেন সেটা হলো বনি আমের এবনু সাসার বাহিরা এবনু ফিরাসের কণ্ঠে এবং যদিও কথাটা তার নেতৃত্ব লোভের কারণে ইসলামে ফিরিয়ে আসা বুঝতে পারছিলেন কিন্তু তাদের মনটা জয় করার যে আভাস এবং ইঙ্গিত তিনি বুঝতে পারলেন এরপরে উনি চিন্তা করলেন যে একটা কাজ করি আমি মক্কার বাইরের লোকেদের কাছে এখন আস্তে আস্তে ইসলামকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি উনি সর্বপ্রথম বাসাই করলেন মানে মিনা এবং এই এলাকায় যারা হজের সময় থাকতেন কারণ এই এলাকায় যারা বসব মানে হজের সময় থাকতো তারা এই মক মদিনার লোকেরাই বিশেষ করে এই এলাকায় এসে থাকতো মিনা যেখানে শয়তান মারে আকাবা মসজিদে খায়েফ এই এলাকাতে মদিনার লোকেরা এসে থাকতো তো উনি এবার অন্য জায়গার থেকে এই দিকে আসতেন মদিনার লোকেরা কিন্তু নেতৃত্বে কর্তৃত্ব অধিকারী ছিল না আরব বিশ্বের মধ্যে খুব বেশি প্রভাবশালী এমন ছিল না তবে একেবারে মনগুলো নরম আর চরিত্রগুলো এত সুন্দর যে উনি তাদের সাথে আলাদা একটা সম্পর্ক তৈরি করার চেষ্টা করলেন প্রথমে একজন মানে ব্যক্তির কাছে উনি গেলেন তার নাম ছিল সুয়াইদ এবনু সমেদ ওবাদ এবনু সমেদ খুব নাম করা সাহাবি আপনারা তার নাম শুনবেন বিভিন্ন জায়গায় তার আপন ভাই সুয়াইদ এবনু সমেদ কোনো কোনো বইতে সুভাইদ লেখা আছে আসলে কিন্তু শুদ্ধ নয় আরবিতে সুয়াইদ সিন ওয়াও ইয়া দাল সুয়াইদ এবনু সমেদ উনি ছিলেন মদিনার লোক এবং অসম্ভব নাম করা কবিদের মধ্যে যারা একেবারে পায়োনিয়ারিং পোয়েট তাদের মধ্যে উনি ছিলেন তো উনি যখন মিনায় বসে মানে রেস্ট নিচ্ছেন তখন আমাদের নবী তার কাছে গেছেন যে বলছে যে আমার কাছে আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে কিছু ওহি আসছে আপনি কি শুনবেন তখন বলতেছে তুমি শোনাবা আচ্ছা একটা কাজ করো আমার কাছে লাল লাল্লাদি মা কা মিসলাদি মাই তোমার কাছে যা আছে সেটা মনে হয় আমার কাছে যা আছে তার মতোই তো 
একটা কাজ করো আমার কাছে আমার কথা শোনো তা আল্লাহ রাসূল বললেন যে আপনার কাছে কি আছে তো বলল যে আমার কাছে হিকমত ও লুকমান আছে লুকমান আলাইহিস সালামের যে হিকমত প্রজ্ঞাপূর্ণ কথাবার্তাগুলো সেগুলো লিখিত আকারে বই আমার কাছে আছে তো আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন যে এটা আপনি যে বলছেন ভালো কথা তবে আমার কাছে যা আছে সেটা একটু শুনে দেখেন তো বলেন যে হ্যাঁ ঠিক আছে বলো তো আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তার কাছে কোরআন শরীফের কয়েকটা জায়গা থেকে পড়ে শোনালেন অল্প 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 করে যেহেতু তিনি হিকমতে লোকমান শোনাইছেন আগে আর প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা অল্প অল্প হয় আমাদের নবী বড় লম্বা একটা সূরা পড়লেন না অল্প অল্প করে বিভিন্ন জায়গা থেকে কিছু কিছু পড়ে শোনালেন উনি সম্মোহিত হয়ে গেলেন নিজে কবি ছিলেন তার কাছে বই আছে সেই বইয়ের চেয়ে সে তার কবিতার চেয়ে এই কোরআনের ব্যঞ্জনা সুর দোতনা লহরি এত ওপরে পর্যায়ে ছিল উনি একেবারে নিষ্পন্দ হয়ে গেলেন উনি নিজেকে হারিয়ে ফেললেন এবং উনি ওখানে ইসলাম গ্রহণ করলেন তো ইসলাম গ্রহণ করার পরে উনি যখন মদিনায় ফিরে আসেন মদিনায় তখন একটা বড় যুদ্ধ হয়েছিল ও ব্যাপারটা নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব ওই যুদ্ধের নাম হলো বোয়াস যুদ্ধ এবং যেহেতু তিনি মদিনার লোক ছিলেন এই বোয়াস যুদ্ধ হয়েছিল আউস এবং খাজরাজের মাধ্যমে তো উনি এক পর্যায়ে যে যুদ্ধে উনি শহীদ হয়ে যান উনি যখন ইন্তেকাল করতেছেন তখন তার মুখ দিয়ে কালিমার বাণী লা সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ এই সমস্ত কথাগুলো বের হচ্ছে মানুষজন শুনছে তার নিজের আপন ভাই উবাদ ইবনে সামেদও শুনছে এবং উনি বলেন যে আমি মুসলমান হয়ে গেছি তো এটাই মানে উনি ছিলেন মদিনার মুসলমানদের প্রথম শহীদ মানে যদিও শাহাদাতটা ইসলামের পথে যুদ্ধে হয়নি কিন্তু সিভিল ওয়ারের মাধ্যমে উনি শহীদ হয়েছিল তো এরপরে যে আরেকটা আরেকজন মানুষের কাছে উনি তার অ্যাপ্রোচ করেন তার দাওয়াতকে নিয়ে আসেন তার নাম ছিল ইয়াস এবনু মুয়াজ ইয়াস এবনু মুয়াজও মদিনার লোক ছিলেন তিনি মক্কায় আসছেন হজ করার জন্য তাকেও পেয়েছেন আল্লাহ রসুল মানে এক জায়গায় সেখানে উনি কথা বলেছেন কথা বলার সাথে সাথে উনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন যে কি সুন্দর কথা এরকম কথা তো আগে আমরা আগে কোনো দিন শুনিনি তো আসলে তার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটা ছিল কিছু মানে দারুণ সেটা হলো যে যখন মদিনাতে দুই গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে আউস এবং খাজরাজের মধ্যে যাঙ্গে বোয়াস বলা হয় এটা এই যুদ্ধের আউসের প্রতিনিধি হয়ে উনি মক্কার লোকদের সাহায্য নেওয়ার জন্য আসছিলেন তো এই দলের মধ্যে ছিল অনেক অনেক প্রায় পনেরো ষোলো জনের একটা গ্রুপ ছিল আমাদের নবী সেখানে যেয়ে বলেন যে দেখে দুনিয়ার যুদ্ধ নিয়ে তোমরা কি করবে এই সব যুদ্ধ সব শেষ হয়ে যাবে তুমি আমার এই কথাগুলো শোনো এবং এই দাওয়াত গ্রহণ করো তো যখন এই দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে তখন ওখানে আনা সেবন রাফে একজন নেতা ছিলেন তো উনি এইটাকে খুব খারাপভাবে গ্রহণ করলেন মানে ওরা তার এই খারাপ আচরণটা দেখে ইয়াস ইসলাম গ্রহণ করেন যখন ইয়াস ইসলাম গ্রহণ করছে তখন আনাসের মনে এত খারাপ লাগছে যে উনি এসে মানে ওই মানে মিনার ওখানে কিন্তু গুঁড়ো গুঁড়ো পাথর পাওয়া যায় অনেক বেশি সেই পাথর নিয়ে তার মুখে ফিরে মারছিলেন এবং মারার পরে ওরা বলছেন যে আর আমরা এখন আর আমরা নিজেদের মধ্যে গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে আমরা কুরাইশের কাছে যাওয়ার দরকার নেই আমরা ফিরে যাব ওরা ফিরে গেল ফিরে যে যুদ্ধ হল ওই যুদ্ধের মধ্যেই তাকে মেরে ফেলা হয় ইয়াস এবনে মহাস তাকে মেরে ফেলা হয় উনি ইন্তেকাল করেন এই দুইজনের ইন্তেকালটা হয়েছে মানে মদিনায় মানুষের মুখে মুখে ঘটনাটা ছড়াই গেছে যে মদিনার দুইজন খুব ভালো ভালো পর্যায়ের লোক তারা মক্কার মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের প্রতি ইমান আনছে তো ইমান আনছে এই কথাটা শোনার পরে আরেকজনের মনের মধ্যে তিনি ছিলেন গেফার গোত্রের খুব নাম করা নেতা তার নাম ছিল জুন্দুব এমনে জুনাদা জুন্দুব এমনে জুনাদা আপনারা এই নামে বোধ হয় তাকে চিনবেন না কিন্তু আরেকটা নাম বলার সাথে সাথে আপনারা চিনতে পারবেন তার নাম ছিল আবুজার আল গেফারি আবুজার আল গেফারি উনি ছিলেন অত্যন্ত সুন্দর মনের তো উনি সর্বপ্রথম করলেন কি যে যখন শুনলেন যে সোয়াইদ এবং ইয়াস ইসলাম গ্রহণ করেছে তো এর দুইজনকে মানে শহীদ হতে দেখে ওনার মনের মধ্যে আগ্রহ জন্মে যে কে সেই ব্যক্তি তার সম্পর্কে খবর নেয় তো উনি প্রথম আসলেন না যেহেতু লিডার ছিলেন সবাই চিনতে পারবে তো ওনার ভাই উনাইস এবনে জুনাদাকে পাঠাই দিলেন যে ভাই তুমি যাও যে মক্কার খোঁজ খবর নাও যে এই লোকটা কেমন সে মিথ্যা কথা বলে কিনা সে ভালো কিনা এই সবগুলো খোঁজখবর নিয়ে তুমি আমাকে জানাও আমি তারপরে যাব। 
তো উনাইস মদিনায় আস মক্কায় আসলেন এসে আমাদের নবীর খোঁজ খবর নিলেন নিয়ে দেখলেন যে সব দিকে ভালো আছে তবে মক্কার শ্রেষ্ঠ লোকের আসে এই সময় তারা সব নবীর বিরোধী এবং মক্কার যারা লিডার শ্রেণী তারা নবীর পক্ষে যারা যাচ্ছে তাদের উপরে অত্যাচার চালাচ্ছে উনি এসে বললেন যে ভাই ঘটনাটা এই রকম লোক আসলে ঠিক আছে সুন্দর লোক সত্যবাদী মানুষ কিন্তু ব্যাপারটা হয়েছে যে তার পক্ষে গেলেই কিন্তু ঝামেলা বাড়তেছে তাকে আর জ্যান্ত রাখতেছে না মানুষ এরপরে উনি আসলেন মক্কাতে উনি আসলেন আবু জর আল গফারি তার নাম উনি এসে বলেন যে আমি গোপনে গোপনে থেকে তার কাজটাকে আমি অবজার্ভ করার চেষ্টা করলাম এবং প্রায় এক মাসের মতন উনি থাকলেন বিশ দিনের বেশি উনি মক্কার হারাম শরীফের ভিতরেই থাকতেন বাইরে যেতেন না কারণ বাইরে গেলে মানুষ টের পাবে তো হারামের ভিতরে উনি থাকতেন ওখানে নামাজ কালাম পড়তেন ওই মানে যেভাবে তার শিক্ষা আছে ওইভাবে আর ইবাদাত করতেন তো অফ করতেন এইগুলো তিনি করতেন আর তার খাওয়া ছিল একমাত্র জমজম পানি উনি একমাত্র পৃথিবীর ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই যে উনি একমাত্র ব্যক্তি যিনি জমজম পানি প্রায় মাসাধিক পর্যন্ত উনি খেয়েছেন এবং এর সাথে আর কোনো কিছু না খেয়ে সার্ভাইভ করেছেন আবু জার আল গফারি উনি দেখেন যে একজন লোক এসে নামাজ কালাম পড়েন তেলাওয়াত করেন এসবগুলো উনি শোনেন তো তার সাথে কথা বলার উনি সাহস খুব বেশি পাননি প্রথমে উনি একদিন দেখলেন যে একটা খুব সুন্দর একটা ছেলে হজরত আলী তার নাম এসে বলছে পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে তো হজরত আলী আবু জরকে দেখে বলছে তুমি তো মনে হয় বাইরের থেকে আসছো মনে হচ্ছে তো হ্যাঁ আমি বাইরের থেকে আসছি তো চলো আমার বাসায় চলো তো বাসায় যে খাবার টাবার খাওয়াই দিলেন দ্বিতীয় দিন আবার ওই ঘুরে ফিরে হজরত আলীর আশেপাশে ঘুরে এ কী ব্যাপার তুমি এখনও আছো তো বলো যে হ্যাঁ আমি আসছি শুনছি যে এখানে নাকি কোনো একজন নবী আসছে সেই জন্য আমি আসছি হজরত আলী বলেন চলো যাই তো উনি তাকে সাথে করে নিয়ে আসলেন তো আবু জরের ঘটনাটা খুব সুন্দর এবং মধুর আমরা মনে হয় এই এপিসোডে শেষ করতে পারছি না আমরা পরবর্তী এপিসোডে আমরা যাব এবং সেখানে দেখব যে তিনি কিভাবে ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামের জন্য খুব বড় কিছু হতে পেরেছিলেন কিভাবে তার আমন্ত্রণ আপনাদেরকে জানাচ্ছি পরবর্তী এপিসোডে আপনারা দেখবেন ততক্ষণে আপনারা ভালো থাকবেন ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাত